हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हो गाइज बढ़िया मस्त सो so, अब जेई मेज तो खत्म हो चुका है तो मेनली सबसे इंपॉर्टेंट अगले दो एग्जाम अपने कौन से हैं एक तो है जेई एडवांस्ड और एक है अपना बिट सेट आप में से बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट दिया था कमेंट किया था पिछले वीडियोस में कि सर बिट सेट का वन मंथ स्ट्रेटेजी जल्दी से जल्दी लेके आए सॉरी गाइज में थोड़ा सा लेट हो गया पर आज आई थिंक आपकी ख्वाहिश बहुत अच्छे से पूरी हो जाएगी और आपको सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियरली मिल जाएंगे ओके डियर स्टूडेंट्स तो मैं हूं विनीत खत्री और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं बिटसैट की वन मंथ स्ट्रेटेजी एक महीना बचा हुआ है हमारे पास अगर हम बात करें वैसे उससे थोड़ा सा ज्यादा बचा हुआ है पर हम अप्रोक्सीमेटली एक महीना मान सकते हैं क्योंकि उसके बाद तो रिविजन भी करना होता है तो जे एडवांस भी उसी समय के आसपास है और जे ये बिटसैट भी उसी समय के दौरान है ठीक है ना तो कई सारे आपके दिमाग में शंकाएं होंगी डाउट्स होंगी कि जे एडवांस को कैसे बैलेंस करें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट एस स्टार्ट वन बाय वन पहली चीज तो ये जेई मेंस की प्रिपरेशन का हैंगओवर अब आपके दिमाग से उतर जाना चाहिए जहां तक जेई मेंस की बात है जेई मेंस और बेडसाइट के लेवल में डिफरेंस होता है पहली चीज आपको यह समझनी है जेई मेंस में तीन घंटे में कितने क्वेश्चन आते हैं नाइनटी क्वेश्चन आते हैं बेडसाइट में तीन घंटे में यानी वन एट्टी मिनट में कितने क्वेश्चन आते हैं आपको पता है ना वन क्वेश्चन आते हैं Obviously, level can't be same. यानी बिटसैट और जेई मेन्स के लेवल में डिफरेंस है बिटसैट में इन जनरल अगर बात करें तो लेवल जो है क्वेश्चन का क्या होता है ऑन एन एवरेज इजी लेवल होता है सही है तो ये स्पीड बेस्ड एग्जाम है ये बहुत ये नॉलेज बेस्ड एग्जाम है ये बहुत ही डेप्थ में आपके कंसेप्ट को चेक नहीं करता है ये सुपरफिशियल तौर पे आपके कंसेप्ट बेसिकली चेक करता है ठीक है ना कि आपको कितना कुछ पता है यानी फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेम्ड रिएक्शन है किसमें क्या होता है वो ये पूछेगा लेकिन मैकेनिस्टिक डिटेल्स या डेप्थ वाले ट्रिकी क्वेश्चन बिटसैट में इन जनरल नहीं आते या बहुत ही कम आते हैं ये क्लियर होना चाहिए अब अगर ये टाइम बाउंड एग्जाम है टाइम बेस्ड ही सारा खेल है यानी हर क्वेश्चन को करने के लिए इन जनरल आपको एक मिनट देना पड़ेगा या एक से थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम आपको मिलेगा तो सोचो एक मिनट में एक क्वेश्चन को करना है मैथमेटिक्स फिजिक्स में तो काफी डिफिकल्ट है यानी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए केमिस्ट्री के मेजॉरिटी क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाने चाहिए पर पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा तो उसकी बात हम देखेंगे उसके अलावा जो इंग्लिश का सेक्शन है और रीजनिंग का सेक्शन है ये बाकी एग्जाम्स में मेजॉरिटी एग्जाम्स में नहीं होता है उनको टैकल कैसे करना है वो मैं अलग से उससे रिलेटेड भी एक वीडियो मैं जल्दी ही लाने वाला हूं ठीक है ना अब यह डिफरेंस है किसमें जेई मेन्स में एंड बिटसैट में इट मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर तो अब उसके बाद ये स्पीड बेस्ड अगर एग्जाम है तो आपको टाइम लिमिट के हिसाब से प्रैक्टिस रेगुलरली करनी होगी यानी ऐसे स्टूडेंट थोड़े कम होते हैं जो एक्सक्लूसिवली बिटसैट की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं पर अगर आप ऐसे हो तो आप सारा समय प्रैक्टिस बेस्ड यानी टाइम बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हो यानी जब जब आप प्रैक्टिस करो इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करो ठीक है ना और टाइम बेस्ड करो यानी कि इतने समय में मेरे को इतने क्वेश्चन कर रहे हैं उस बेसिस पे प्रैक्टिस करो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात प्रैक्टिस करें तो कहां से करें देखिए पूरी गाइड एज सच बिटसैट की ले लेना आई डोंट एडवाइज दैट बेस्ट थिंग ये है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बिटसैट के हैं अगर आपको वो कहीं से मिल जाते हैं देखिए बहुत ऑथेंटिक सोर्स उसका कोई भी नहीं है फिर भी रनाउंड पब्लिशर्स की कोई भी बुक जिसमें प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी अगर अवेलेबल है तो वो करना सबसे अच्छी चीज रहेगी इस समय पर बिटसैट के लिए उसके अलावा एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन करनी है आपको ठीक है ना यानी कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना और सुपरफिशियल बेसिकली मतलब बहुत डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं होती ऊपरी तौर पे आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं इस तरह की चीज कैसे करते हैं डायरेक्ट वो क्वेश्चन फिर धाए धाए सॉल्व हो जाएंगे यानी यू हैव टू प्रिपेयर एग्जॉस्टिवली ठीक है इन डेप्थ प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट बिटसैट में नहीं होती है नेक्स्ट अगर बात करें एनसीआरटी हमेशा की तरह हर एग्जाम के लिए एनसीआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है खासकर इसमें अगर बात करें तो केमिस्ट्री में इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है ना उसके अलावा क्या एनसीआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता आता है इसमें एनसीआरटी से बाहर की भी कई सारी रिएक्शंस आ जाती हैं उनकी लिस्ट आप बना सकते हो बाय यूजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उससे आप लिस्ट बना सकते हो और बस उस लिस्ट को कर लो उतना बहुत रहेगा ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जेई एडवांस के साथ इसको बैलेंस आउट कैसे करें भाई देखो जिन स्टूडेंट का फोकस किस पे है ये क्लैरिटी होनी चाहिए अगर आपका जेई एडवांस पे फोकस है लेकिन बेडसैट भी आपको सही से करना है तो आप दिन में थोड़ा सा समय कम ज्यादा टाइम आपको देने की जरूरत नहीं पर एक या दो घंटे आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रीवियस ईयर क्व
ओके डी स्टूडेंट्स एंड द नेक्स्ट इज ये जो सेक्शन है इनको कैसे डील करना होता है इसके बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे और पेपर को अटेम्प्ट करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है ये अपकमिंग वीडियोज में आपको पता लग जाएगा ओके गाइज तो आई होप इस वीडियो की हेल्प से आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी सही डायरेक्शन में आ जाएगी स्ट्रीम हो जाएगी और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कि हाउ डिड यू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड गाइज अब तक अगर आपने एटीपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ गाइज ओके देन मिलते हैं अगले वीडियो में बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट